Ja, hallo liebe Freunde von Mühlberg News. Hier sind wir wieder im Garten Eden, hätte ich beinahe gesagt. Hallo Vanessa. Hallo Massimo. Ich und hoffe, hier werden wir nicht rausgeschmissen. Äpfel sind da. Äpfel sind da. Okay, äh, wir fangen an. Ja, und zwar äh, das erste Thema möchte ich glaube ich auf jeden Fall. Ja. ja, wir haben, wir haben, wir haben Emma Schweiß. Ihr wisst ja, Emma Schweiß, äh, unsere Seniorin. Und äh, ja, wir haben sie zum Ehrenmitglied gemacht. Und ihr seht es auf dem Foto. Ja, sie hat sich riesig gefreut. Wir sollen allen einen schönen Gruß ausrichten. Und es war, ja, es war sehr, sehr emotional. Äh, wir werden auch einen kleinen Bericht nächstes Mal im Mühlburger Leben dazu bringen. Und gleichzeitig war, wir waren ja in der Pizzeria da Nino, wurde auch noch mal ein Geschenk überreicht von Nino, vom Wirt, von meinem Bruder, von der Pizzeria da Nino für die Emma. Also sie hat sich riesig gefreut und das hat uns natürlich auch Freude gemacht und sie ist jetzt Ehrenmitglied im Bürgerverein Mühlburg. Ja, herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir. Und wenn wir schon beim Thema Bürgerverein Mühlburg sind, wusstet ihr eigentlich, dass wir einen Partyanhänger haben? Und wusstet ihr auch, dass wir den vermieten? Ja, und zwar, wir haben einen schönen Partyanhänger. Ihr könnt ja die Bilder jetzt sehen. Was und ist da alles drin? Also, da ist drin ein Kühlschrank, ein Grill, eine Theke. Wie viele Bierbänke? Und äh, fünf, 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 fünf Bier Bierbänke. Bierbank Garnituren. Garnituren. So, die könnt ihr alle mieten. Äh, Vereine, Privat, Geschäfte, egal. Ihr müsst uns nur anrufen und sagen, wir möchten dann und dann den Partyanhänger. Was er kostet, ruft uns an und ihr werdet es erfahren. Genau. Ja, gut. Ja, dann haben wir neue Partner dazu gewonnen. Ja. Und zwar ähm, das oder der Radiosender Dragon Sounds mhm. sind jetzt offiziell ähm, bei uns Partner. Falls genau. ihr nicht wisst, wer wo was wie, neben habt ihr nochmal ein Logo eingeblendet. Genau. Also wenn ihr das irgendwo seht, das sind unsere Partner. Ja, also neben Dancefox Radio haben wir jetzt auch genau. einen Dragon Radio. Ist doch schön. Ja. Ach so übrigens, äh, ich werde irgendwann mal werde ich als Gast DJ bei Radio Dragon auflegen. Finde ich geil. Ja. Ich darf, ich darf, ich habe gefragt, ich darf. Ja, nächstes. Ähm, nächster Partner und zwar die Firma Süber. Ja, so. Süber baut ja in Mühlburg. Sagt also. den meisten noch nichts. Ist zum Beispiel ähm, ja, oder unser Maskottchen ist auch wieder da. Unser Walrus, Schrägstrich Mops. Oh mein, mein. Nur, nur von den Geräuschen her. Nee. Ne? Okay, weiter. Ja, ähm, Süber ist zum Beispiel der Partner, der da wo die Pizzeria Lamino steht. Ja, ein bisschen lauter, sonst hören Sie es ja. nicht. Ich wollte mich nur noch mal versichern, ob ich richtig liege. Und zwar genau. bauen die da, wo die Pizzeria da Nino steht, ähm, einen großen Gebäudekomplex bzw. Wohneinheiten sollen da hinkommen. 14 Wohnungen, ja. genau. Und wir haben einfach gedacht, wenn es schon Süber in Mühlberg baut, dann dürfen sie auch unser Partner werden, unser Sponsor. Ja. Ja, ihr seht es ja eingeblendet, Süber. Also, das ist unser neuer Sponsor, einer von den einigen ja. Sponsoren. Ja, weiter geht's. Ähm, und zwar mit Sport. Ne, wir sind Sport. bei den Hundertüten. Oh, wir sind bei den Hundertüten. Ja. Ähm, und zwar der DJK Mühl... Nein, jetzt bin ich doch wieder beim Sport gelandet. Okay. DJK, nein. Hundetüten, Hundetüten Boxen. Ja. Wir haben letztes Mal darüber berichtet und einmal berichtet und schon haben wir einen Paten und zwar Innocente, Bauunternehmer, hat uns angerufen und hat gesagt, Massimo, tolle Sache, wir machen da mit, wir werden Pate für eine ja. Box, finde ich ganz, ganz toll. Vielen Dank an das Bauunternehmen Innocente. Ihr dürft es nachmachen, 100 Euro plus Mehrwertsteuer, ja. also so 125, 135 Euro kostet die Box und ihr seid Pate und wir Ideal. Für ein sauberes Mühlburg. Ja. Ist da irgendwas hinter mir? Ich habe gedacht, unser Maskottchen läuft weg. Ah, okay. Und Gut. das wollte ich eigentlich behalten, weil den finde ich ganz süß. Okay. So als Maskottchen. Gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Natürlich. So, Weiter geht's. Jetzt. Ich bin die ganze Zeit schon scharf drauf, den Sport zu machen. Deswegen, Dann mach weißt ihn. du? Ähm, der DJK Mühlburg gegen den F. V. Fortuna Kirchfeld hat am 22.07. Nein, spielt am 22.07. Ja. Um 17 Uhr ist Anpfiff. 
Und wir drücken natürlich dem DJK die Daumen. Genau. Und dann gibt es nochmal ein Spiel, und zwar DJK Mühlburg gegen SV Büchelberg. Das hat aber noch Zeit, da berichten wir nächste Woche darüber. Ja, und dann ähm, hat die Stadt Karlsruhe, beziehungsweise schickt die Stadt Karlsruhe gerade Bürgerumfragen 2018 herum. Und zwar etwa 17.000 zufällig aus dem Einwohnerregister ausgewählte Karlsruhe ähm, ab dem Alter von 18 Jahren erhalten in diesen Tagen vom Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup per Post eine Einladung zur Teilnahme an der diesjährigen Bürgerumfrage. Im Groben soll es äh, um die Einschätzung von Ordnungswidrigkeiten und äh, persönlichen Bewertungen von abweichendem Verhalten in der Gesellschaft oder in Karlsruhe gehen. Habe ich ein hübsches Grünchen? <lacht> <lacht> ähm, die Frage ist, freiwillig, also nur weil ihr Post bekommt, heißt es das nicht, dass ihr auch darauf antworten müsst. Ähm, und sie ist komplett anonym. Mhm. Und natürlich, die Daten werden strikt nur für diese Umfrage verwendet und danach wieder gelöscht. Datenschutzverordnung. Ja. Die neue. Jo, aufpasse, aufpasse. Weiter. Und äh, daraus wird dann eben eine Umfrage generiert, deren Ergebnisse man hoffentlich irgendwann zu Gesicht bekommt. Und wir vielleicht darüber berichten können. Ja. Ja, Unbekannte. Und. Unbekannte sägten einen Baum ab. Ja, so verrückt es klingt. Am Freitag, 6. Juli, wurde in der Eisenlohrstraße ein gesunder junger Baum auf der Höhe von 18 cm 80 Zentimetern einfach umgesägt und auf dem Gehweg liegen gelassen. Die nun notwendige Neupflanzung ist mit Kosten von 3000 Euro verbunden. Das Gartenbauamt ist über diesen Vandalismus entsetzt, ich auch, wir auch, und hat einen Strafantrag gestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei, GBA, an das Gartenbauamt. Das Gartenbauamt, also GBA heißt aber, aber du blendest eh ein. Ja. Also gba.kalzruhe.de wird eingeblendet. Genau. Und wenn ihr was wisst, dann bitte sofort melden. Ja, ja. weiter. Ähm, genau, das Tanzstudio Lilo Fried wird euch bekannt sein, wenn ihr in und um Mühlburg irgendwie äh, verwurzelt seid. Ähm, und zwar ziehen die um in die Turnerschaft Mühlburg, beziehungsweise. Der, der Stundenplan, der, der Tanzplan von Lilo Fried wird dort mit integriert. Ja, mit, 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 der, mit der Tanzschule. Genau. Also die ganze Tanzschule zieht zur Turnerschaft hin. Genau. Und wir finden das toll. Wir hätten sie beinahe verloren, die Lilo. Aber sie bleibt uns in Lilburg erhalten. Das ist ja schon mal viel, viel wert. Ja. Und ihre gesamte Studioeinrichtung kann leider nicht mit umziehen. Alles nicht. Das ein. heißt Tische, Stühle, Studiospiegel, Teppiche, Dekoration. Wird gerade alles vergeben. Ja. Ähm, wenn ihr Interesse an irgendwas habt, meldet euch doch unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse äh, bei der lieben Lino Fried. Genau. Da kann man bestimmt irgendwas tun. Bestimmt. Ja, und dann haben wir Wohnmobile. Also, was ich nicht, viel, was ich nicht verstehe, so rum. Karlsruhe will eine moderne Stadt sein. Wir sind auch eine moderne Stadt. Aber manchmal hängt es an Kleinigkeiten, und zwar Wohnmobile. Wohnmobiltourismus wird immer beliebter, nur an Karlsruhe scheint der Trend vorbeizufahren. In Karlsruhe gibt es keinen einzigen Campingplatz, noch nicht mal einen Stellplatz. Eine aktuelle Nachfrage bei der Stadt stößt anscheinend auf taube Ohren. Also ich finde, eine moderne Stadt, ja, mindestens 300.000 Einwohner, mindestens ein Wohnmobilplatz, also Stelle, wo man hingehen kann, Campingplatz, ja, sollte man schon in Karlsruhe haben. Aber Vielleicht kommt es ja bei uns an. Also, liebe Karlsruher Stadträte, Ohren aufmachen, schauen, gucken, ja. was ist wichtig, das ist wichtig. So, weniger wichtig, aber dafür umso schöner ist unsere neue Rubrik. Ja, finde ich ganz tolle Idee von der Vanessa. Wir haben uns was ausgedacht, ja. beziehungsweise ihr habt uns auf die Idee gebracht, ähm, einfach einmal in der Woche das schönste Bild, das wir so zugesendet bekommen oder das sich so in unserer Gruppe auf unserer Facebook-Seite tummelt, mit einzublenden. Ihr seht jetzt das schönste Bild, das uns diese Woche erreicht hat. Ähm, die Quelle ist unten auch eingeblendet, also wer das gemacht hat, wir sagen das nicht extra dazu. Wir blenden das einfach nur ein. Genau. Und wenn ihr einfach, also es geht um, um Müllburg, 
Umwölburg herum. Ihr dürft auch ja. alte Bilder, antike, also, also alte Bilder vom ja. alten Mühlburg, auch schwarz-weiß Bilder. Wenn ihr meint, das ist schön und die, das, das Bild gibt es nicht oft oder hat man noch ja. nie gesehen, schickt es uns. Wir werden versuchen oder wir werden es veröffentlichen. Ja? Genau. Bringt es uns, schickt es uns. Faxt es, nein, Faxen nein, geht fa nicht. Fa Faxt es uns bitte schickt nicht. Schickt es uns einfach, okay? Einfach schicken, bitte. Ja. Schickt es ähm, Und wessen Bild in der Woche nicht genommen wird, darf dafür raten, wo das Bild aufgenommen wurde. Beziehungsweise ah. was es darstellt. Genau. Ähm, also wir werden, wir werden wirklich eine Sonderkommission einrichten. Ja. Ich habe das schönste Bild. Sonderkommission besteht aus Beate, Vanessa und Massimo. Ja. Und wir werden dann sagen, das ist das schönste Bild. Der Woche. Der Woche, nicht aller Zeiten. Nein, der Woche. Der Woche. Ja, ähm, altbekannte Rubrik, das Wurschtelwetter. Jo. Wie wird denn das Wetter? Das Wetter wird schön. Wir werden um die 30 Grad bekommen, also fast jeden Tag. Äh, am Wochenende ist ja das Fest. Und das soll auch tolles Wetter sein, wie immer in den letzten Jahren. Wir freuen uns auf das Fest, wir freuen uns auf das Wetter, wir freuen uns auf den Wurstel. Passt. Ja, wir, Ach, machen jetzt, wir machen jetzt einmal eine Ausnahme. Wir haben ja gesagt, wir lesen keine Geburtstage mehr vor. Ja, aber auf besonderen Wunsch, das muss ich sagen, Beate. Beate möchte hier jemanden grüßen. Und zwar ihren Bruder. Der Andi. Andi Krüger hatte Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Mit einem herzlichen Gruß von Beate. Witzigerweise wollte ich darauf nicht hinaus. Okay. Aber es hatte nämlich noch jemand besonderes Geburtstag. Beziehungsweise hat. Ja, der hat, der hat, hat, hat. Hat, hat. Lieber Wurstel, von den Mühlburg News. Alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Bleib wie du bist, bleib gesund. Ja. Und äh, auch wenn du manchmal so ein Brummbär bist, bist du gar nicht. Also bleib wirklich so wie du bist, ja. Und äh, es ist wirklich sehr, sehr toll, einen so tollen Menschen wie dich zu kennen. Ja, also bleib wie du bist. Alles Gute nochmal zu deinem Geburtstag. Ja, und dann war am Wochenende, so wie ich das gesehen habe, ähm, die der, Alina, Alina ja, Kümmerle. Generell gesehen. Guten ähm, Tag, guten Tag. Guten Tag. Alles Liebe und Gute an alle, die ihren Abschluss gerade gemacht haben oder machen. Äh, insbesondere die Alina. Ja, die hat nämlich Ciao Ciao gesagt. Tschüss zur Schule und sie wird einen Beruf lernen. Jawohl, wie viele andere natürlich auch. Ja. Aber dir, liebe Alina, jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Wir wünschen dir viel Glück für die Zukunft, für, dein, für deine Berufswahl und dass es weiterhin so gut läuft wie bisher. Ja. Ja, gut. So. Das war's schon. Wow. Das war's. Das passt doch gut. Passt gut. Okay, einmal Mops. Einmal Mops. So. Du auch tschüss? Und ich sage Tschüss, Tschüss, Ciao, Ciao, Bye, Bye und gebe das letzte Wort an den Mops. Äh, Quatsch, an die Vanessa. Wir wünschen euch wohl eine wundervolle Woche. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein? 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 Ah, will beißen. Ja. Genießt das Fest und genießt das schöne Wetter. Bis dahin, macht es gut. 